Coucou les Neferariennes, j'espère que vous allez bien ce mercredi 19 octobre. Alors ici, il fait beau, il fait 20, 22 je crois, 22 degrés. Donc euh, bah écoutez, moi ça m'arrange, il y a du soleil, il fait bon, économie de chauffage, ça tombe bien. Hein Comme euh, certains ont décidé qu'il fallait couper le chauffage durant cet hiver. Donc, euh, enfin bref, on n'est pas là pour ça. Alors, euh, petite vidéo, puisque j'ai été <coughs> taguée par, euh, euh, par Madidine, donc des tutos de Drine, euh, où il faut répondre à certaines questions. Euh, J'avoue que certaines questions bah, me laissent un peu perplexe. Mais bon, on va essayer d'y répondre en y, ajout en y ajoutant pardon, une petite dose d'humour ou euh, bah, peut-être mettre des gros dossiers sur le sujet. Alors, on va commencer. As-tu peur de prendre l'avion Alors, euh, perso, j'ai jamais pris l'avion. Mais bon, pour prendre l'avion, il faut voyager et euh, bah, je ne voyage pas. Je n'ai jamais voyagé et je ne voyagerai sans doute jamais. Donc euh, voilà, pour prendre l'avion, il faut aller loin. Bon bah mon rêve c'est d'aller au Canada et bon bah je pense que ça va être mort. Hein. Euh, mais euh, ouais, si je devais prendre l'avion, je pense que j'aurais la trouille quand même parce que c'est quand même un gros engin qui monte très 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 haut. Et euh, savoir que on peut euh, bah, qu'on peut marcher dans un avion sachant qu'il y a pas mal de pieds en dessous de nous de vide. Euh, franchement, ouais, je pense que j'aurai un, euh, un peu beaucoup les chocottes. Voilà. Donc, euh, ouais, me connaissant, je pense que... Ouais, je vais bien avoir la trouille quand même. Voilà. Alors, un aliment que je déteste. Eh ben, un aliment que je déteste, il n'y en a pas qu'un. Puisque euh, je déteste les épinards, déjà. Alors ça, non, je ne m'en ferai jamais manger. Euh, j'ai réessayé il y a quelques années les épinards mais non c'est atroce déjà étant gamine j'ai détesté ça et même là adulte des épinards c'est non euh, la betterave aussi c'est ouais, bizarre comme légume c'est je sais pas c'est je sais pas c'est j'en ai déjà mangé mais euh, non euh, je déteste les champignons malgré tout j'aime l'odeur quand ça cuit mais euh, non, je ne suis pas copine avec les champignons. Euh, Qu'est-ce que j'aime pas bah, Tout ce qui est euh, abat, hein, les tripes, les trucs comme ça, que les hommes mangent et que moi je trouve ça une horreur. Euh, voilà, la langue de bœuf, c'est pareil. Euh, ouais, enfin voilà, tout ce qui est tripes, tout ce qui est. Euh... Le blanc d'œuf aussi, je déteste. Il n'y a rien à faire. Le. Même cuit, je ne peux pas. Voilà, le blanc d'œuf, c'est un burk. Le litchi aussi, j'ai déjà goûté. C'est non, c'est trop bizarre. Euh, voilà, donc euh, c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Pardon. Didine, je t'entends. Je baille, oui. Donc voilà pour bah, les aliments ouais, que je déteste le plus. Après, il y en a que j'ose pas goûter voilà comme euh, le, le cœur de palmier ou l'artichaut c'est pas des trucs que j'ai envie d'essayer voilà après ça peut être bon mais moi j'ai pas envie d'essayer alors troisième aimes tu les films d'horreur alors euh, ça dépend ce que vous entendez par film d'horreur parce que quand des fois euh, j'ai déjà vu qu'on voit le mec se faire couper en deux dans le sens de la longueur ou de la largeur, qu'on voit les boyaux qui tombent par terre avec les litres d'hémoglobine, je trouve ça euh, désolé du mot mais dégueulasse. Même si je sais que c'est un film, c'est des effets spéciaux, euh, franchement j'ai qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes et vomir. Donc voilà, euh, ce genre de film trop gore comme ça, non c'est pas pour moi. Euh, après, qu'est-ce que j'ai vu bah, Tout ce qui est euh, Insidious. Voilà, je suis plutôt... Euh, ouais, on peut appeler ça film d'horreur, mais c'est beaucoup du paranormal. Donc voilà, tout ce qui est paranormal, j'aime bien. Sauf quand ça touche trop les enfants. Je ne peux pas. Mais non, il y a des films d'horreur, euh, franchement... Il euh, y en a un, je peux le citer, c'était Le Blob. 
Donc c'est passé euh, il y a très très longtemps. Quand je vivais encore dans l'Est, ça passe sur RTL 9. Euh, j'ai voulu regarder. J'ai regardé. Mais il y a une scène. Alors j'ai arrêté tout de suite. C'est quand vous voyez le gros truc gélatineux, tout rose, qui est sur le plafond et qui tombe sur le jeune. Et que vous voyez le jeune qui est en train de fondre comme si c'était de l'acide. Comme si le truc rose c'était de l'acide. Euh, non, on voit le jeune en train de fondre, les yeux qui tombent, les organes. Ça, y a, y a, y a, stop J'ai changé de chaîne parce que franchement j'avais une forte nausée. Et euh, j'ai dit ouais non. Voilà. Donc euh, ce genre de film là, euh, bon le blob je l'ai revu quelques années après. Euh, C'est toujours aussi dégueu mais on va dire que ça passe mieux qu'avant. Voilà. Alors, euh, thé ou café Alors, perso, le café, non. Je n'aime pas. Je n'aime pas le goût. À l'odeur, c'est assez fort. Bon, après, je ne vais pas dire que ça pue. Ça sent fort, voilà. Le thé, je n'en bois pas beaucoup. Pourtant, j'en ai. Euh, J'aime bien un petit thé à la menthe de temps en temps. Euh, j'ai du thé noir, j'ai du thé vert, euh, du aromatisé, donc avec de l'ananas, avec euh, des tas de trucs comme ça, euh, que vous pouvez acheter euh, dans un supermarché euh, de marque allemande, je ne dirai pas le nom, dans les boîtes euh, noires, et c'est du thé prestige, je crois, c'est leur marque à eux, bon, c'est pour les fêtes de fin d'année, donc il y en a des, des, des sympas. Mais ouais, choisir, je préfère le thé vert que le thé noir. Voilà, si je devais vraiment choisir, ça serait plutôt le thé vert. Euh, mais bon, il faut goûter à tout. Voilà, donc... Euh, mais je suis plutôt, euh, voilà, chocolat, froid ou chaud le matin. Voilà, c'est mon, mon truc. Euh, ça fait des années que je tourne au chocolat, au lait euh, le matin. Et ben, je ne changerai pas. Euh, sinon, ça peut être un petit thé le soir ou euh, ouais, en début d'après-midi ou un cappuccino en début d'après-midi. Voilà. Donc voilà. <rire> Alors, 5. As-tu déjà pris des cours de danse euh, Non. Non, non. Euh, déjà, euh, non, je me vois mal bouger mon gros popotin sur une piste de danse, que ce soit pour de la salsa, pour euh, du tango, pour... Euh, de la danse acrobatique, de la danse bretonne, du, du je sais pas quoi. Euh, non, non, c'est... Euh, non. Pardon. Didine, tais-toi. <rire> euh, non, franchement, non, les cours de danse, c'est franchement pas pour moi. Euh, ça m'a jamais attiré. Euh, non, même les... De voir des nanas euh, dans leurs collants, leurs tutus. Euh, non, ça me... Ça, non. Ça m'a jamais attiré et... Euh, et j'aime pas en fait les ballets, la danse classique, tout ça, c'est pas mon truc. C'est beau à regarder, mais euh... non, voilà. Alors, fumes-tu En sixième question. Alors, non, je ne fume pas. Mais je suis comme tout le monde. J'ai testé à l'adolescence la, un tout, tout petit peu. Euh, quand j'ai eu 20 ans aussi. Mais euh, voilà... Euh... Je l'ai fait, bah ouais, pour donner un style, pour euh, voilà. Mais ça m'a, non, franchement, ça m'a pas attiré plus que ça. Donc, euh... puis ouais, quand on voit le prix, quand on voit toutes les maladies qu'on peut choper au poumon, à la gorge, euh... non, avoir des problèmes respiratoires, non, non, c'est pas mon truc. Donc, euh... non, j'ai pas envie de fumer et ça enlève des expériences de vie. Donc, euh... déjà, la vie est courte. Alors, si en plus je dois me mettre à fumer pour la réduire encore de moitié, voire des trois quarts, non, c'est bon. Donc non, je ne fume pas. Es-tu mauvaise perdante Alors, euh, bah oui. <rire> J'ai pas... Je vais vous mentir, oui. Euh, je déteste perdre. Euh, que ça soit euh, à Mario Kart, sur les consoles. Euh, C'est pareil, en général, je faisais en sorte que les adversaires derrière se mangent mes bananes sur le tremplin. Donc voilà, je suis une, une bananeuse. Donc euh, voilà, euh, à Mario, ouais, j'aime bien mettre des pots de bananes sur les tremplins. Donc euh, ouais, moi je suis contente, moi, moi je, je fonce, je regarde pas derrière, je balance les coquilles vertes, euh, les, les bananes, voilà. Et au jeu de société, bon, ce que j'aime pas, c'est euh, quand je perds, qu'on fait Ah gna gna gna, t'as perdu, gna gna gna. Non, ça j'aime pas. Ou gna gna gna, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai le meilleur. Non, ça j'aime pas. Ça, je supporte pas ça. 
Euh, après, ça m'arrive souvent euh, de perdre. Hein, euh, malgré qu'au destin, au jeu destin, euh, je gagnais assez souvent. Bizarrement, il euh, y a une, une copine de ma fille aînée qui avait fait des nouveaux métiers. Donc, euh, je, je tombais tout le temps sur la reine des camemberts. Euh, en général, j'étais mariée, mais je faisais exprès de ne pas être mariée avec un homme dans le jeu. <rire> Comment dire C'est jouer à destin pour changer de vie. Donc, dans le jeu, euh, voilà, j'étais homo. Et euh, ça me réussissait plutôt bien parce qu'en général, euh, bah, j'étais première. Donc euh, voilà, j'avais des enfants, je gagnais bien ma vie. Donc <rire> je me suis dit, bon, <rire> peut-être que je me suis trompée de vie en fait, en vrai. Non, mais voilà. Donc euh, ouais, sinon je suis assez mauvaise perdante. Même dans les jeux de combat, quand on est plusieurs et que je me prends tous les coups et que j'ai pas le temps d'en mettre un, euh, ouais, ça me prend la tête. quoi. Donc euh, ouais, je suis quand même mauvaise perdante. Mais je suis aussi bonne perdante. Donc euh, voilà, ça dépend des jeux. Mais quand je peux gagner, voilà. <rire> Alors, euh, en 8, ton acteur préféré. Alors, j'ai pas vraiment euh, d'acteur ou d'actrice préféré. Euh, <rire> voilà, je regarde plein de trucs. Après, euh, ouais, j'aime bien Tom Cruise, mais c'est pas pour ça que je vais regarder tous ses films. Euh, même si je suis allée voir euh, Top Gun 2, Maverick au cinéma. Mais est-ce que je suis fan du film euh, Qui c'est que j'aime bien J'aime bien Dwayne Johnson aussi. Euh, voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais faire toute leur filmographie. Euh, voilà. Kurt Russell aussi, dans les chroniques de Noël. Je l'ai trouvé très très bon. En Père Noël. En plus, un peu rocker comme ça, c'est sympa. Euh... Après, voilà, je peux pas dire qu'il y en a un sur lequel je fais une fixette, non. Voilà, parce que bon, les acteurs, euh... oui, il y en a des beaux, des beaux aussi. <rire> je regarde beaucoup parce qu'ils sont beaux. <rire> je sais pas, là, je vais pas vous mentir. Mais après, voilà, j'ai pas d'acteur fétiche, fétiche. Et euh, en actrice, j'aime bien, c'est Margot Robbie. Euh, c'est la nana qui joue Harley Quinn dans les Suicide Squad et tout ça. Et euh, ouais, j'aime bien son côté parce qu'elle est vraiment, bon, dans le film, elle est vraiment déjantée et j'adore. Donc euh, voilà. Mais après, euh, c'est vrai que j'ai pas j'ai une actrice non plus. Euh, voilà. Après, euh, si elle joue bien, elle joue bien. Si elle joue pas bien, bah voilà. Puis, euh, puis c'est comme tout, hein. Ça y a un acteur ou une actrice, quand dans le film ça m'énerve, j'ai envie de la claquer, quoi. Donc voilà. Donc. Euh, voilà, j'ai pas vraiment de, de, de fétiche, non. Non, non. Il y en a un que j'aime bien, mais ça ira plutôt dans la dernière question. Je vous dirai pourquoi. <rire> Alors, bain ou douche Eh ben, je suis douche. Voilà, c'est plus rapide, ça use moins d'eau et euh, ça fait même plus de bien qu'un bain. Voilà. Aimes-tu les sensations fortes Alors, je vais dire oui et non. Euh, étant plus jeune, tout ce qui était sensations fortes, les grands huit, les têtes à l'envers, euh, ouais, ça me posait pas de problème. Euh, après, bon, bah, on vieillit, on a des enfants, donc c'est pas pareil. On voit, on voit pas les choses de la même façon. Euh, mais en sensations fortes, euh, ce que j'aime bien, c'est faire, vous savez, les trains de la mine, les, les bûches, vous savez, quand euh, vous suivez un cours d'eau, ça monte, ça descend, vous vous faites euh, splasher, euh, bien tremper en, à, la, à la fin. Donc ça, j'aime bien. Mais les trucs qui tournent trop, je ne supporte pas. Je ne peux pas avec mon problème de strabisme. Euh, ces trucs-là, je ne peux pas. Euh, voilà, les trucs qui montent, qui descendent. Euh, J'ai fait l'ascenseur euh, à Disneyland de Paris. Je l'ai fait une fois, j'ai dit non, pas deux, pas deux, pas deux, pas deux. Euh, non, quand on est trop tiré dans le noir, ça fait comme un ascenseur, puis que vous êtes tiré d'un coup de tout en haut de la tour, vous voyez tout le parc qui referme les portes, que vous vous retrouvez dans le noir avec juste une petite ceinture ventrale, vous avez les fesses qui se soulèvent de ça du siège. Ouais, non, là, ça c'est non. Euh, voilà, les manèges à l'envers, euh, bah, comme Diana Jones, je ne peux pas. L'hyperspace, donc anciennement, euh, Space Mountain, euh, je l'ai fait une fois. Par contre, là, je ne sais pas, je ne pense pas que je pourrais le refaire. Et puis bon, en vieillissant, bah, il voilà, hein, y a des, 
Il y a même des, des attractions que je ne peux plus faire. Et euh... Donc, euh, aimes-tu les sensations fortes On peut dire que oui, mais tout dépend desquelles. Voilà. Euh, je crois que le, le plus que faire, ouais, c'est le train de la mine euh, assez, assez souvent. Voilà, parce que ça, j'ai pas de problème, je suis pas malade dedans. Donc, euh... Même l'attraction Star Wars, où on est assis avec, euh, on voit un film devant, les sièges bougent et tout ça. Euh, même là, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que bah, je peux plus à cause de mes yeux. Euh, ça va pas en fait, voilà. Après, je me sens pas bien, j'ai des nausées, donc euh, non. Je, euh, voilà. Donc, euh, c'est 50-50. Tout dépend de l'attraction. Voilà. Alors, 11. As-tu une phobie Oh, oui. Je suis comme beaucoup, j'ai la phobie des araignées. Euh, non, une araignée, euh, même quand elle est toute petite, hein, euh, euh, bon, passe encore. Il y a certaines tailles, ça passe. Mais euh, bon, je suis dans un coin, c'est quand même un peu campagnard. Donc, on en a des fois des belles. Des belles à rayures, euh, noires et jaunes, ou euh, limite on peut voir euh, les, les yeux, les mandibules, euh, les, les poils. Euh, J'en ai déjà vu des grosses, grosses, parce que bon, on a des araignées d'eau aussi. Donc euh, si on soulève les plaques où il y a les, les tuyaux qui passent, euh, on peut en avoir belle comme ça. Hein, donc euh, voilà. Et je suis déjà tombée sur une. Euh, il y a quelques années, quand j'étais dans la location, je rangeais... Bah, C'est une anecdote, voilà. J'étais en train de ranger euh, la grande pièce où il y avait euh, la salle de jeu à l'époque. Et mon fils est encore petit. Il avait laissé un tiroir un peu entrouvert de, de ça, les tiroirs en plastique. Et euh, j'étais à genoux, je rangeais. J'ouvre euh, le tiroir plus grand pour pouvoir ranger. Qu'est-ce que je vois Je vous mens pas. Une araignée comme ça. Je l'ai vu, j'ai poussé un hurlement, j'ai reculé, euh, j'ai attrapé chaud et froid en même temps. J'en ai pleuré parce que j'étais mais tétanisée à genoux. Et heureusement que mon mari il était là parce qu'il l'a chopé. Il a été la mettre dehors. Mais euh, l'araignée, je crois qu'elle a eu aussi peur que moi parce que vu que j'ai poussé un cri en la voyant, euh, ouais, j'ai eu, euh, j'étais tétanisée quoi. J'ai pas pu bouger pendant au moins 10 minutes. Euh, même après, quand il est parti la redescendre, je ne pouvais plus bouger. Euh, ça a été... Ouais, non, les araignées, je crois que c'est ma, ma pire phobie, quoi. Après, euh, euh, j'ai déjà croisé... Euh, alors, je ne sais pas si c'était une souris ou un petit mulot. Bon, bah, c'est un petit rongeur, c'est mignon. Euh, un serpent, je ne sais pas. Bon, je pense que j'en quoi que, j'en ai déjà vu. Euh, J'en ai déjà vu de très près même, même dans un euh, dans un vivarium. Donc euh, voilà, ça, j'ai pas eu de comment s'appelle de chair de poule, de poils qui se dresse, non, pas du tout. Euh, quitte à choisir si je devais toucher un serpent ou une araignée, à choisir, je préfère toucher le serpent. Voilà. Je sais que c'est froid, que c'est bizarre, l'araignée, euh, non, avec toutes ses pattes, non. Pour moi, tout ce qui a plus de quatre pattes, c'est pas normal. Donc euh, voilà. Vous allez me dire un serpent, ça rampe, ça a pas de pattes. Ouais, mais ça me ferait, ça me fait moins bizarre de voir un serpent ramper qu'une araignée à huit pattes qui vous fonce dessus. Ça m'est déjà arrivé. Donc euh, ça m'est déjà arrivé qu'en nettoyant, voilà, une araignée elle me court dessus. Donc euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, je crois que ouais, ma pire phobie, c'est les araignées. Voilà. Et euh, la dernière question, Walking Dead ou Game of Thrones Alors, euh, Game of Thrones, j'ai vu sauf la dernière saison. Ça m'a ça pris la tête parce que... Bah, C'est le bordel, hein, Game of Thrones, on va pas se mentir. Hein. Les premières saisons, il y a quand même beaucoup de cul. Hein. Euh, C'est du boyau, du sang, attire la rigot. C'est euh... la guéguerre, C'est voilà... Et... C'est franchement le bins. Euh, faut, faut, faut réussir à retenir le nom des familles, le nom de leur pays, le nom de ci, le nom de ça, avec qui ils sont mariés, avec qui ils y étaient, que le père est dingue, que la mère, oh là là, c'est tout un, un souk. Et euh, le fait que tout le monde en parle, et puis qu'il y a les dernières saisons, qu'ils ont dit, ouais, il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas, il y aurait dû faire ci, il y aurait dû faire ça, non, ça me... 
Ça m'a gonflé. Après, je dis pas, il y a des très très bonnes scènes. Euh, voilà, il y a des très beaux effets spéciaux, notamment avec les dragons. Mais, euh, ouais, non, Game of Thrones, ça m'a saoulé. C'est pour ça que la dernière saison, j'avais pas envie de la voir. Euh, The Walking Dead. Alors, euh, j'ai pas vraiment regardé. J'avais commencé une fois à la regarder quand j'allais encore à la salle de sport et comme après j'y allais plus, bah j'ai pas repris. Mais je regardais de temps en temps quand euh, mon mari regardait dans la chambre. Donc ça m'est arrivé de regarder quelques épisodes comme ça. Mais euh, c'est plus réaliste, on ne sait jamais. Hein, Peut-être qu'un jour il peut y avoir un virus comme ça qui peut nous transformer en zombie et qu'il faudra survivre. Euh, mais j'aime bien Walking Dead, c'est... En fait, c'est un personnage que j'aime bien dans The Walking Dead. En plus, c'est pas un gentil, c'est un méchant. C'est le personnage de Negan. <rire> oui, je l'aime bien. Bon, déjà, il est très bel homme. On va pas se mentir. Euh, mais j'aime bien, je sais pas, euh, son... j'aime bien son, le... j'aime bien l'acteur. Ce serait des rôles de gentil, de méchant, j'aime bien. Euh, là, je l'ai vu quand il avait explosé la tête d'un gars à coup de Lucille. Donc, c'était sa batte de baseball avec du barbelé. Euh, voilà, mais à choisir entre Game of Thrones ou Walking Dead, je préfère encore The Walking Dead parce que c'est voilà, c'est des gens qui veulent survivre face à l'épidémie de zombies. C'est euh, c'est voilà, ça peut être une belle histoire. Il euh, y a des belles histoires d'amitié, des belles histoires de famille. Euh, tout le monde veut survivre. C'est moins le souk parce que tout le monde est regroupé que euh, Game of Thrones en fait euh, c'est chaque famille à son coin, euh, t'as ceux qui sont au soleil, ceux qui sont au froid, ceux qui sont au nord, au sud, les sauvageons, les machins, les machins. Donc euh, ouais non ça fait beaucoup trop. Donc à choisir je préférais The Walking Dead. Là voilà, euh, bah, pour ce, ce petit tag, euh, alors comme Didine elle a tagué les folies chiffons. Euh, moi je vais pas nommer euh, des gens euh, parce que je ne connais pas tout le monde euh, et certaines, certains de mes, enfin, certaines de mes abonnés n'ont pas de chaîne euh, donc après ce que vous pouvez faire et eh ben je si vous avez si vous avez une chaîne et eh ben je vous propose de faire ce petit tag euh, sur vos chaînes respectives si vous avez envie bien sûr et euh, si vous n'avez pas de chaîne, et ben ce que je peux vous proposer, c'est qu'il y a 12 questions. Euh, vous reprenez les questions et ben dans les commentaires, vous mettez vos réponses. Voilà. Comme moi, j'ai les questions, et ben je saurai euh, certaines choses de vous, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas de chaîne. Et si vous avez envie euh, de le faire, après tout... Euh, il n'y a que mes abonnés qui verront vos commentaires euh, mais ça peut être sympa, on peut apprendre des choses donc là bah, je pense que vous avez appris quelque chose sur moi hein, euh... <rire> donc voilà après euh... n'hésitez pas si vous avez des questions hein, vous pouvez aussi me les poser en commentaire et, et ben, ce que je vais vous proposer c'est euh, j'ai je... envie de faire une, euh, bah, une, une, foire à... une foire aux questions voilà une FAQ donc, si vous avez également envie de me poser des questions, n'hésitez pas à me les poser ou en commentaire ou sur mon adresse mail que je vais vous mettre en description. Comme ça, je me ferai un plaisir d'y répondre euh, bah, lors d'une prochaine euh, vidéo euh, face à face. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. Je Bisous vous... Quel an mmh. Au revoir, bye bye à bientôt, à demain, pour un petit bonne nuit. Ça y est Si, maintenant c'est mon tour. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous fais plein plein je de gros laisse. bisous. Mais euh, arrête de me copier, copiteuse. Je vous fais plein de bisous. <rire> je, vous plein de je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine à vidéo. Bisous, bye.